Me gustaría darle las buenas noches a todos ustedes y las bienvenidas a todos. Yo soy Kessler, la directora de XMILE. En primer lugar, me le voy a pasar a Carolina Hart para darle las instrucciones en español para que ustedes puedan elegir el canal de traducción en español. Carolina. Muy buenas noches. Eh, la, les doy la bienvenida a la presentación de Primers uh, para Elementary School. Eh, si quieren uh, oír la reunión en español, les sugiero que vayan en la barra de herramientas en la parte de abajo a la sección de interpretación y escojan el idioma español para que puedan escuchar la traducción. Eh, la, la reunión, la grabación de la reunión junto con los uh, con las slides de la presentación estarán disponibles en la en el en el canal de YouTube de X Minds en, en algunos días. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Esta es la tercera y última um, sección de X Minds. Sobre una presentación para las locaciones de para estudiantes con autismo. Esto vamos a hablar esta noche de estudiantes de escuela elementaria. Entonces, este, lo, nuestro objetivo es tener una revisión bien clara sobre todos los servicios disponibles. Todos los, los hablantes de esta noche son pertenecen al equipo de MCPS, son supervisores, directores. Nosotros estamos muy contentos de que ellos estén acá y que hagan eh, sacado un tiempo para hacer sus presentaciones y hablar con nosotros. Entonces, acá tenemos muchas cosas y muchas necesidades de los estudiantes autistas y hay un abanico muy grande de los servicios. Nosotros vamos a presentar este programa para poder mostrar los programas disponibles para este apoyo y los que son más utilizados en primer lugar en la presentación. Nosotros vamos a hablar de todo. Aquí vamos a empezar con los modelos de high school, las desconexiones de Asperger y después los servicios educacionales. También los centros basados en aprendizaje en la escuela, en donde tenemos dos centros específicos, que uno de ellos es apenas para los estudiantes con espectro de autismo y otro centro después de un intervalo para preguntas y respuestas. Nosotros vamos a hacer un resumen de la segunda presentación y que vamos a hablar de los estudiantes que tienen un aprendizaje alternativo en la currícula para high school y la certificación de high school al invés de un diploma. Todo esto es para eh, motivar la independencia de los estudiantes, los programas de autismo, a veces el autismo clásico y también las extensiones. Y después, después tendremos tiempo para más preguntas. Nosotros pedimos a nuestros hablantes que hablen en todos los detalles, pero también tenemos informaciones en el sitio web de MCPS. Nosotros hacemos esto porque creemos que los padres necesitan más informaciones. ¿Cuál es el perfil general de los estudiantes? ¿Qué es lo que los encuentran? ¿Cuáles son las diferencias básicas entre los programas y estos programas que pueden sonar parecidos? ¿Dónde están estos programas? ¿Cuáles son las partes del día que los estudiantes están incluidos en estos programas. Como estos programas eh, ayudan el apoyo de las funciones sociales y funcionales. ¿Cómo es hecho esto en práctica? Estas preguntas no son completamente respondidas. Por favor, pongan sus preguntas en el chat. Melanie nos va a ayudar a leer las preguntas que tienen en el chat. Ahora, todos los eh, presentadores y los hablantes de esta noche van a hablar de los programas, pero ellos no conocen a su hijo. Entonces, las preguntas van a contestar sobre los programas, pero no pueden contestar sobre su hijo específico. Por favor, tengan en mente que esto es una extensión del programa en cada una de las localizaciones que nosotros tenemos. Y esto puede ser un programa individualizado. Y las experiencias pueden ser distintas también. La buena noticia es que... Esta noche nosotros vamos a aprender sobre las opciones de colocación en MCPS y la alianza con XMind para poder proporcionar todas las informaciones. Con estas informaciones usted estará mejor equipado para poder decidir sobre el mejor servicio. Últimamente también esta decisión sobre su hijo va a ser hecha con el equipo de IEP. Y acuérdese que ellos también son parte de este equipo. Mejor usted sabe de las colocaciones disponibles para su hijo, mejor va a ser la defensa de las necesidades de su hijo. Y como nosotros dijimos, tenemos muchos administradores de MCPS acá para darnos el apoyo. Me gustaría darle el apoyo para dar el, la bienvenida para Diana Wiles, que es la gerente de Phil Wills, que trabaja con los servicios de educación especial. Y también Chris, que es de los servicios especiales 
Gracias, Diane y Chris, por estar acá con nosotros. Y finalmente nosotros vamos a empezar. Me gustaría decirle que nosotros estamos haciendo la grabación en los dos idiomas, inglés y español. Nosotros vamos a grabar y también los, las diapositivas estarán disponibles en español. Nuestros primeros, primeros hablantes son Kelly y doctora Melissa Brownson. Las dos son supervisoras de área en el Departamento de Educación Especial de los Servicios de Educación Especial. Bienvenidas por estar acá con nosotros y ahora les cedo la palabra para hablar sobre el modelo de homeschool. Buenas noches a todos. Mi nombre es Melissa Bronson. Y yo trabajo en, yo soy supervisora de esta área de educación especial para las discapacidades elementares. Nosotros llamamos el programa LED para el secundario high school y tenemos estos clusters de high school. Entonces tenemos Silicon Valley, Rockville, North Eastern Consortium, Fort Lake, North East Consortium for East Branch y programas de educación especial Stephen Knowles. Señora Jerón va a presentar acá para nosotros y después yo voy a volver en la presentación para esta parte de la presentación. Yo voy a hablar sobre cómo nosotros servimos a los estudiantes en este modelo de homeschool. Próxima diapositiva. El modelo de homeschool, que es esencialmente es un servicio de inclusión para las escuelas elementarias, está disponible en todas las escuelas elementarias. Los estudiantes van a recibir los servicios en el modelo homeschool y ellos pueden tener todo tipo de discapacidad, incluido aquellos en el desorden del espectro de autismo. Del Homeschool representa un ambiente menos restrictivo. ¿Por qué? Porque esto va a proveer la, la, el máximo de oportunidades y, educar, y la configuración de educación en general con otros colegas que no tienen capacidades en homeschool, aunque la mayoría de los estudiantes, el día de los estudiantes, se eh, ocurra en, en un ambiente específico, se puede tener otra configuración. Por ejemplo, Necesita una intervención objetiva y, y la escuela cree que este servicio puede ser el mejor y mejor hecho en un grupo mejor al invés de una clase llena de otros alumnos. Próxima diapositiva. Y apenas acá para decirle que los alumnos con el desorden del espectro de autismo pueden estudiar en el espectro de autismo a medida que esto se ha hecho con el equipo de IEP. Nosotros vamos a mostrar eso. Los servicios y el apoyo pueden ser proporcionados en equipos pequeños o individualizados para los programas de educación especial y individualizada y puede ocurrir en esta configuración de educación especial. Como por ejemplo, hay servicios de apoyo que ellos pueden tener terapia del habla, terapia ocupacional, terapia ocupacional o educación, eh, terapia física y ellos pueden necesitar alguna terapia extra para ayudarlos a alcanzar el objetivo y las metas o ellos también pueden ser cambiados a pequeños grupos y tener un nivel de apoyo individualizado, por ejemplo. Eh, las ayudas suplementarias en los servicios y las acomodaciones para apoyar a la comunicación, la funcionalidad ejecutiva y también los desafíos de comportamiento también pueden ser proporcionados en el modelo homeschool. Por ejemplo, un grupo de estudiantes que necesitan habilidades por sus necesidades funcionales, sea como organización, planeamiento, como estrategias para mantener su Trabajo. Y esto puede tener el espacio dentro de la escuela, de la sala de la escuela, de las aulas. También a depender de sus necesidades que va a ser definida por el equipo de IEP. Y finalmente, también el soporte con tecnología, con alta o baja tecnología, basado en los programas de producción, también puede ser proporcionado en el modelo homeschool. Próxima diapositiva. Next slide. Y lo que me gustaría recordarles es que la cosa más importante para comprender acá es conocer que la, el proceso de educación especial empieza con el equipo de IEP. Este equipo de IEP es responsable por determinar el nivel de servicios que son necesarios. El nivel y el, la cantidad de los servicios son determinados y en dónde estos servicios pueden ser mejor proporcionados. Y en este momento me gustaría ahora empezar la primera parte, pasar a la segunda parte de la presentación. Para la señora Melchior, que es una psicóloga de los servicios de autismo. 
Hola a todos, estoy muy contenta de estar acá con ustedes y compartir información sobre los servicios para escuela elementaria en nuestro programa. También está con los programas de ASPEC, en donde nosotros tenemos movimientos para un nuevo nombre. Y va a empezar en julio, primero de julio, donde nosotros vamos a cambiar el nombre del programa para conexión de autismo. Entonces nosotros tenemos por ahora este programa de ASPEC, que también las conexiones para familiarizar a las personas con la terminología y los cambios llevan tiempo. Entonces esto va a ser a partir del primero de julio que va a llamar conexiones de autismo. Entonces vamos a pasar por las diapositivas para explicar mejor. Entonces, para compartir un poco con ustedes algunas de las características de los estudiantes que nosotros proporcionamos estos servicios en el programa de conexión, nosotros tratamos de estudiantes que tienen acceso general a la educación general en la currícula o superior en otro nivel de otras cuestiones académicas. La mayoría de los estudiantes están trabajando o ya están en un buen eh, nivel en áreas académicas. Típicamente nuestros estudiantes son muy motivados para poder tener una performance mejor académica, pero ellos necesitan soporte en otros, otras áreas de desafío. Algunos tienen dificultades que pueden ser generalmente eh, vinculadas a las cuestiones eh, funcionales, organización, eh, el inicio de una tarea, rigidez cognitiva. La mayoría de nuestros estudiantes son personas que tienen un promedio de lenguaje expresivo y receptivo. La mayoría de ellos tienen sus necesidades en el lenguaje social y pragmático. Nuestros estudiantes, la mayoría de las veces, tiene el deseo de mantener y desarrollar las eh, relaciones sociales, pero ellos pueden encontrar dificultades en encontrar amigos y interactuar con otros grupos de sus colegas. La mayoría de los estudiantes de nuestros servicios ellos tienen en la educación un código de discapacidad de autismo. La mayoría de ellos tiene otro desvinculado a los desafíos. Otro, primariamente, ellos tienen este servicio conexos. Ellos tienen este código de discapacidad primaria de autismo que va a implicar en la razón del por qué ellos necesitan los servicios de educación especial y los servicios relacionados de acuerdo de acuerdo al diagnóstico a su orden y también tenemos estudiantes que aún tienen eh, otros diagnósticos como DHD, ansiedad, depresión. Y nosotros en este servicio de conexión, nosotros recibimos todos los estudiantes que están eh, en el espectro de autismo y otros relacionados a eso Un poco sobre los servicios y las características que nosotros tenemos en nuestro programa. Típicamente el promedio de nuestra clase es un maestro para dos educadores especiales y ocho estudiantes. Nuestros estudiantes reciben instrucciones fuera de la educación general. Esto quiere decir que ellos pueden tener eh, clases con otros estudiantes de IEP que están en nuestro programa sin una configuración diferente. Entonces reciben las instrucciones también y las instrucciones sociales también. Entonces ellos participan en la educación general. Esto quiere decir que ellos están en una gran clase con eh, un nivel superior de alumnos con el apoyo de eh, los maestros o los eh, educadores especiales para matemáticas, ciencias sociales, almuerzo, el intervalo. Nosotros también apoyamos a los estudiantes a través de nivel elementario de 1, 3, 5. Entonces, nuestros servicios normalmente están localizados en dos escuelas elementarias. Nosotros ahora estamos localizados en Ligo Creek Elementary School, en Silver Spring, en Diamond Elementary School, en Gatorsburg. Entonces, nosotros tenemos esta base romana, nosotros tenemos distintos eh, niveles de, de grados de alumnos. 
en donde los estudiantes reciben instrucciones de acuerdo con el nivel que están. Por ejemplo, si hay una clase en donde ellos tienen otros alumnos, estos alumnos de cuarto grado, ellos pueden verlo una vez a la semana y ellos pueden tener un tris, una currícula de uno o tres de acuerdo con la currícula. ¿Alguna otra pregunta antes de que yo siga para los próximos servicios? Nosotros podemos esperar hasta el intervalo para poder hacer las preguntas. Nosotros ya tenemos algunas preguntas ahora. Entonces, ahora yo voy a pasar para nuestro director de servicios de educación especial y la supervisora de los servicios de educación especial que no pude estar acá hoy. Entonces, voy a pasar para el señor Lynch. Muchas gracias. Yo soy Felipe Lynch. Yo soy el director de educación especial. Yo voy a hablar un poco más sobre eh, los servicios sociales y emocionales para educación especial. Ya dijimos varias veces que los estudiantes de espectro de autismo tienen esta configuración virtual que nosotros tenemos también en las escuelas de Montgomery County. Y ellos tienen estas necesidades también emocionales. Ellos tienen esta configuración de homeschool independientemente de la configuración de su discapacidad. Entonces vamos a la próxima diapositiva. Yo voy a hablar un poco sobre lo que los estudiantes, las características de los estudiantes y sus descripciones, porque nosotros sabemos que los estudiantes que vienen para nosotros tienen muchísimas necesidades. Entonces hay algunas cosas como nosotros queremos encajar los servicios conociendo y utilizando el IEP como guía para garantizar que nosotros estamos viendo con las necesidades del estudiante, pero ahora con este servicio son estudiantes que han experimentado eh, dificultades sociales y emocionales significativas y también, también en su ambiente de educación general. Entonces, discutimos sobre la, las necesidades del estudiante en una configuración un poco menor. Y también en la estructura de la clase, los estudiantes que reciben estos servicios, típicamente ellos están trabajando para poder direccionar las necesidades en las áreas que tienen eh, dificultades, eh, dificultades con los mecanismos y también de regulación, de regulación que pueden tener para que ellos puedan eh, recibir eh, y trabajamos también con estudiantes que pueden tener algún tipo de desregulación con esto. Y en esto que nosotros trabajamos, enfocamos, ellos tienen problemas con trabajo colaborativo con sus colegas de clase. Típicamente los estudiantes en este programa, ellos tienen una cuestión de un promedio cognitivo que, está, eh, que es mayor que el promedio. En distintas áreas académicas, entonces tal vez ellos necesitan implementar intervenciones como intervenciones académicas en lectura y matemáticas. La mayoría de estos estudiantes en el programa van a recibir apoyo para intervención en el plan de intervención de comportamiento. Ellos van a necesitar eh, servicios sociales para poder direccionar esta desregulación y para poder apoyar en esta generalización de las eh, necesidades. Próximo, por favor. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar un poco sobre la estructura de la clase que ellos tienen. Ustedes pueden ver el promedio, cómo funciona. Los nombres pueden parecer un poco confusos para ustedes, pero yo voy a repetir nuevamente. Uno significa un maestro, dos, los dos maestros especiales. Y estos programas son para eh, clases con un modelo de 8 a 10 alumnos. Las clases pueden ser mayores o menores. Va a depender de la estructura de cómo nosotros hemos configurado esta clase. Sobre un maestro, para un maestro hay dos educadores especiales. Las instrucciones primariamente son las académicas que nosotros tenemos en esta configuración que están disponibles, en donde nosotros tenemos los estudiantes a depender de, de cómo ellos están eh, haciendo. Entonces tenemos este, esta configuración de apoyo en educación general para ver la variabilidad basada en la de los estudiantes. Nosotros tenemos la habilidad de este programa para poder enseñar las estas en una configuración un poco menor. Eh, la, 
Algunos estudiantes van a hacer eh, trabajar en esta reducción del espacio para el almuerzo, pero como yo les dije, la mayoría de ellos están muy configurados en la escuela. Nosotros también tenemos el programa El CIES, la BOYU, con trabajadores sociales, en donde el trabajadores sociales, que es certificado por el SCWC para los servicios sociales, para trabajar con estos estudiantes para trabajar con cuestiones sociales y comportamentales. Nosotros también tenemos adicionalmente un soporte de comportamental y esto puede ser monitoreado con un maestro para poder ayudar, para poder donar este caso y, la, y otras áreas para poder dar el apoyo en todo el programa para garantizar que ellos alcancen las metas y objetivos y también las cuestiones comportamentales y de relaciones sociales. Yo veo en el chat, si nosotros vamos a hablar sobre el programa SS, yo voy ahora a ceder la palabra para Kelly Giron para que ella pueda hablar. Hola, yo soy Kelly Giron. Yo soy la supervisora de una de las seis áreas. Yo también trabajo en los servicios, las unidades de servicios especiales en seis localizaciones. Y esta noche yo voy a hablar sobre los centros de educación básica. Muchas gracias. Entonces, los estudiantes que tienen necesidades más significativas. Ellos pueden estar eh, en una configuración de homeschool. Quizás, típicamente, las características de esos estudiantes que nosotros estamos hablando de estudiantes que tienen un bajo nivel académico. Esto significa que ellos tienen necesidades significativas en las áreas de lectura y matemáticas de los estudiantes. Normalmente tienen retraso en el desarrollo social. Y los estudiantes que están en los centros elementales de aprendizajes son entre dos, tres años bajo el nivel de su grado. Nuevamente, porque ellos tienen estas necesidades globales, académicas y sociales, normalmente ellos tienen una variedad de discapacidades en educación especial y el aprendizaje que no son específicas los niños con autismo, pero nosotros tenemos muchos estudiantes y servimos a muchos estudiantes que están en el espectro de autismo en las configuraciones de aprendizaje. Los estudiantes están trabajando en la currícula, en los patrones de educación en general, aparte de nivel de grado en donde ellos están inscritos y típica, típicamente los estudiantes en estos centros, ellos tienen las necesidades adaptativas para poder tener los edificios. Nosotros tenemos una configuración eh, más comprensiva para que ellos puedan alcanzar los objetivos académicos. Nuestro centro de educación elementaria, nosotros tenemos eh, distintos puntos de educación elementaria en Montgomery County. Estos centros son eh, especializados. También eh, hay una modificación en las áreas académicas en donde nosotros tenemos los estudiantes ah, desde el jardín de infantes hasta eh, grado 5. Y tenemos una función específica. Esto quiere decir que los estudiantes que están en el IEP necesitan y tienen un maestro de educación especial y también tienen eh, un apoyo de los educadores, de sus colegas. El tamaño de las clases son pequeñas. Normalmente estas clases de educación especial son clases muy pequeñas de las otras clases tienen 8 a 15, pero nosotros intentamos mantener esto en una configuración menor, entre 10 y 15 máximo. La inclusión en estos centros de aprendizaje son basados de acuerdo con el caso, caso a caso, a ver las necesidades especiales. Nuestros estudiantes son, están incluidos también en, la, en los almuerzos. A medida que nosotros cambiamos de los grados, nosotros intentamos también incluir más académicos como ciencias y otros. También nuevamente de, va a depender de caso a caso y también va a depender de su IEP. Bueno. Eh, 
Entonces ahora, apenas para contextualizar, entonces ahora tenemos Darnstown Learning Center. Como fue dicho acá en el modelo de homeschool, es, bastante, es un apoyo bastante similar. Nosotros utilizamos tecnología a medida que es necesario. Utilizamos eh, apoyos de baja tecnología de acuerdo con su IEP y otros servicios suplementarios también y otras acomodaciones. También la comunicación en las instalaciones, funcionalidad ejecutiva y también las habilidades sociales y comportamiento. También en la capacidad de ser integrados y también en las clases de aprendizaje. Y si su niño recibe estos servicios relacionados como es terapia del habla en estos centros de aprendizaje, ellos serán integrados en una clase en aula menor. Y él también va a recibir los otros servicios. Entonces, ahora sí, yo voy a ceder la palabra para Melissa Grant para poder hablar sobre el centro de aprendizaje Darnstown. Buenas noches a todos. Vamos a la próxima diapositiva. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre los servicios que están en Darnstown, que tenemos en nuestro, que están en Graybers, Maryland. Estos centros de aprendizaje son apropiados para los niños que tienen diagnóstico de autismo y están buscando por su diploma y también trabajan en, la, en los patrones de la eh, currícula de educación general. Pero nos estu nuestros estudiantes están en el nivel, en el grado 2 o 3 o abajo. Ellos necesitan apoyo, pero también son representativos para los estudiantes que tienen el diagnóstico de autismo. Entonces, ¿cómo es eso? En nuestra clase, en nuestra aula, nosotros hablamos del lenguaje, tenemos el soporte visual, algunas programaciones individuales, muchas otras programaciones, también algunas, algunas tarjetas específicas también para tienen el apoyo eh, comportamental y también un refuerzo para poder ayudar a nuestros estudiantes de la manera académica y en su comportamiento. Los estudiantes normalmente se encajan en estos criterios en nuestros centros de aprendizaje. Hay éxito en eso. Y este éxito depende de la habilidad de percibir estas estrategias específicas de manera consistente a diario. Entonces, los estudiantes que necesitan este apoyo específico y atención en el comprometimiento de las tareas, ellos aprenden específicamente, expresivamente para poder mantener las tareas de manera sostenible y completa. Ellos también necesitan apoyo en las aplicaciones para seguir con las tareas. Entonces, la mayoría de ellos vienen con eh, muchas habilidades, conocen los números, las letras, pero cuando nosotros solicitamos que ellos apliquen ese su currícula es cuando ellos tienen la dificultad. Entonces, ellos, muchos de ellos necesitan aprender cómo aprender y ellos también necesitan soporte eh, adicional para poder eh, utilizar su lenguaje espontáneamente. Nosotros sabemos que ellos tienen lenguaje, tienen su lenguaje, pero ellos tienen dificultad para utilizarla, para demostrar sus necesidades básicas. Y esto es lo que nosotros estimulamos a utilizarlos en aula para las cosas que ellos necesitan. Al invés de mantener comportamiento como salir de su silla y hacer ruidos, entonces nosotros utilizamos todos este, estos apoyos visuales para que ellos puedan mejorar sus habilidades de lenguaje. Una de las cosas que me gustaría que ustedes supieran también es que nuestros estudiantes también tienen eh, problemas expresivos en el lenguaje. Ellos tienen eh, también terapia de lenguaje que está recomendada en su IEP también recibe las instrucciones entonces en otros IEP también tienen otros objetivos eh, que están vinculados a la lectura y también eh, tener eh, conversaciones específicas con los adultos y con sus colegas entonces se necesitan directamente la, ellos reciben las instrucciones necesarias instrucciones sociales necesarias entonces eh, pueden hacer pausas y decir qué es lo que está diciendo para poder para que ellos puedan interactuar y mejorar su lectura. Entonces, es direccional, es directo e indirecto. 
el estudiante tiene terapia ocupacional o terapia del habla o terapia física es recomendada en su IEP, ellos también van a recibir eso a través de la programación elementaria nuestro camino ocupacional y nuestro, nuestra terapia ocupacional también ocurre en el aula en la clase esto va a depender de la necesidad del estudiante una de las características de los servicios en que cada una de las clases tiene un maestro y dos educadores especiales y aproximadamente nueve estudiantes en cada una de, los, de las clases. Nuevamente, esta es, es una instrucción alto contenida que está disponible. Esto significa que es una configuración menor. Ellos tienen oportunidad para la inclusión, pero también esto depende, es hecho en base, en base a caso a caso. Ellos también tienen la inclusión de, de cada uno de los casos, también en la cuestión del almuerzo y de los intervalos, pero va a depender de cada uno de los casos. Para, que, para garantizar que ellos estén seguros en el momento del almuerzo, en el playground, para que ellos tengan el apoyo necesario si necesario. Si el estudiante es incluido, ellos van a tener esta, este apoyo y este apoyo será disponibilizado todo el tiempo. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a ceder la palabra para la señorita Beth para hablar sobre Cal Service Learning Center. Hola, bienvenidos a todos. Entonces, Carl Sandburg Learning Center, los estudiantes reciben sus instrucciones eh, en la currícula general. Normalmente los estudiantes están abajo de grado 2 o 3. Algunos de los estudiantes tienen acceso a los resultados de aprendizaje. Esto quiere decir que ellos están buscando certificado o diploma de high school. Entonces nosotros tenemos los estudiantes que están buscando el diploma de high school y también los estudiantes que están buscando el certificado de finalización, algunos estudiantes tienen eh, comportamientos eh, moderados o severos que interfieren en su aprendizaje. Los estudiantes necesitan instrucciones específicas en académicas, alto eh, gestión, lidiar con sus habilidades, aprendizaje emocional y también las habilidades funcionales. Nosotros consideramos entonces un día separado de escuela. Nosotros tenemos esta configuración. Nuestros estudiantes son, tienen la colocación de acuerdo con el proceso de IEP. Esto quiere decir una educación central individualizada. Entonces los estudiantes pasan por un proceso para poder recibir los servicios en Campus Work Center y nuevamente todos nuestros estudiantes de IEP. Y nosotros eh, Atendemos a los estudiantes desde kindergarten hasta middle school. Nuestros estudiantes también tienen esas instrucciones académicas y también las instrucciones de educación física, de media, del almuerzo, el receso. 100% de los servicios de las horas son fuera de la educación general. Ellos sí tienen oportunidades en este momento para tener inclusión con otros. Nuestra proporción es maestro, dos maestros educacionales específicos y siete alumnos. Nosotros tenemos una de las cosas que Carl Sanders Book Hub tiene, es que nosotros tenemos un trabajador social en la escuela también y también eh, un trabajador de comportamental y psicólogo. También tenemos terapia ocupacional de lenguaje que también están disponibles y también los otros servicios que son proporcionados virtualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un trabajador social como Downstown y muchos de nuestros estudiantes tienen eh, objetivos sociales y emocionales en su IEP y también eh, objetivos comportamentales. La mayoría de ellos eh, reciben eh, servicios de terapia del habla y también terapia física. Nosotros nosotros somos una escuela de casi 100 alumnos y en este momento nosotros vamos a pasar entonces para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, señora La Cruzier. Y entonces ahora nosotros vamos a pasar para las preguntas y respuestas. Hay ah, muchas preguntas en el chat. Y me encantaría. Me... 
Me encantó que ninguno de los eh, hablantes hoy utilizaron jargones y hablaron de manera bien clara y nos proporcionaron ejemplos bien específicos. Entonces, una de nuestras primeras preguntas, yo creo que es sobre las evaluaciones. ¿Cómo ustedes hacen esta medición de que ellos están, en qué grado ellos están? ¿Y cómo funciona esto del programa de Aspinger? No sé quién quiere hablar sobre eso. Miss Melchior, nosotros utilizamos distintas herramientas de evaluación para chequear las habilidades de nuestros estudiantes para ver si ellos, a depender si ellos quieren su diploma o participar en la currícula de educación general. Entonces, ellos también participan en todo en la evaluación del equipo para los estudiantes de educación general participan para evaluar su performance y también las medidas de puntaje en la, en la clase, en el aula. Algunos estudiantes tienen eh, algunas evaluaciones que son más formales, como evaluaciones psicológicas, educa evaluaciones educacionales que son hechas con la, el equipo de la escuela, que lo que sea más apropiado para los estudiantes para poder buscar las informaciones, para ver si los estudiantes, para las medidas de la currícula, las performances. Muchas gracias. La próxima pregunta es para doctora Brunson. En el modelo homeschool, ¿cómo el estudiante eh, diagnosticado con ELC recibe los servicios? Yo comprendo que algunas clases de kindergarten no tiene educadores especiales. Yo creo que la doctora Brunson salió, pero yo puedo contestar. En el modelo homeschool, los servicios son implementados a través de un equipo colaborativo. Servicios primarios son proporcionados por su maestro de la clase y también un equipo de educación especial y alguna vez un par educador. Entonces, los servicios realmente son proporcionados e empiezan con el proceso de planeamiento en donde el equipo, el maestro de, de la clase y el maestro de educación especial trabajan juntos junto con el IEP para asegurarse de que todo ha sido implementado de acuerdo a la necesidad del estudiante. Ellos también trabajan en el plan para poder proporcionar los servicios que fueron señalados en el IEP, las acomodaciones, las ayudas suplementarias y también la cuestión de la educación generalmente. ¿Nos puede dar algún ejemplo sobre las ayudas suplementarias o soportes suplementarios? Sí, algunos ejemplos, por ejemplo, muchos estudiantes, especialmente los estudiantes más jóvenes, necesitan estos son ejemplos concretos que necesitan manipulaciones, las cosas físicas que yo puedo eh, retener y tocar. Entonces, eh, necesito eh, ayudar. Esta es una ayuda suplementaria. Algo relacionado a monitor, monitor, monitorear el trabajo del estudiante. Si yo tengo desafíos en la finalización de tareas, entonces recordarles cómo yo necesito finalizar mis trabajos, cómo yo necesito finalizar mi sentencia, cosas de esta manera. Eh, repetir las instrucciones para muchos de los niños jóvenes como kindergarten. Ellos pueden necesitar un, eh, una programación más visual, por ejemplo, para poder ayudarlos con el, el planeamiento cognitivo, por, por ejemplo, qué es lo que voy a hacer enseguida. Entonces, este es un ejemplo de la ayuda suplementaria. Entonces, de esta manera, se puede ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que viene después. Entonces, es individualizado, basado en la necesidad. Entonces, en su reunión de IEP, nosotros hablamos como un grupo y hacemos el listado en el IEP de las necesidades del estudiante. Me gustaría decir que me encanta este servicio suplementario para que son determinados en la reunión de IEP y que son documentados. Entonces, los padres pueden pasar a esta sección para ver los servicios, para poder descubrir qué es lo que esto significa y qué es lo que ha ofrecido para su niño. 
La próxima pregunta que nosotros tenemos, la persona dijo, me gustó tu respuesta, mi hijo fue diagnosticado y es difícil percibir cuando uh, la escuela lo pone en el grado 3 o 4 a través de su IAP. Yo sé que es direccionado, esto es direccionado a estudiantes específicos, pero quizás alguno de ustedes puede hablar sobre los diagnósticos y es lo que esto significa en una configuración de educación especial el proceso para poder determinar el IEP 4, 5. Bill, ¿quieres contestar eso? Sí, por supuesto, yo puedo contestar. Esto no sé si va a ayudar a la persona que hizo la, la pregunta se sienta mejor o no, se va a eh, traerle un poco de clarificación sobre eso, pero... Pero puede haber alguna diferencia entre el IEP 4 o 5, es la, la entrega de los servicios proporcionados que son hechos de acuerdo a la instrucción para trabajar directamente al progreso en objetivos más específicos. Entonces, anteriormente yo he hablado en las diapositivas sobre el acceso a la currícula y el acceso a las configuraciones de educación general. Entonces, si el equipo tiene los datos que apoyan el hecho de que aquel estudiante apenas necesita las acomodaciones, modificaciones para poder acceder a esta instrucción y que va a trabajar en un grado mayor para poder acceder a las configuraciones de, de la clase apenas con unas, unas modificaciones. Cuatro o cinco y lo que es necesario esto debe ser aplicado para poder intentar dar este apoyo al estudiante en aquella situación. Si hay datos durante el camino, esto puede cambiar. Es decir, el estudiante va a ser su, va a progredir y va a tener los eh, desafíos que va, van a volverse mayor o no están haciendo progreso técnico. Entonces, eh, esto va a llevar un tiempo y en base a estos datos nosotros vamos a dar un apoyo a este estudiante. No es algo como configurado para todos los estudiantes que están en como un correo que le vas a entregar, pero sí, en este momento son los datos que van a apoyar a estos estudiantes que tienen estos servicios especiales para ellos, para que ellos puedan pasar a través de estas modificaciones que son necesarias. Yo creo que lo más importante acá es que los estudiantes cambian. Ellos cambian sus necesidades y los apoyos necesarios. Y quizás no haya recibido el SUIP, pero el estudiante cambia. Y quizás ellos nunca van a tener el servicio de educación especial establecido en su IEP. La próxima pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los niños que necesitan la conexión de autismo comparado a los estudiantes con SESI? ¿Son problemas severos de comportamiento? Yo creo que hay muchas preguntas acá sobre, sobre cuál es la diferenciación, sobre cómo ustedes deciden si un estudiante necesita Sara, ¿quieres contestar eso? Sí, yo puedo hablar un poco sobre eso. Y si hay algo más que quieras eh, añadir, no hay problema. Pero una de las diferencias está en el amount, en el volumen de oportunidades que el estudiante tiene en, en la clase. Entonces, tenemos todos los estudiantes que están en la conexión de autismo. Ellos tienen nuestros programas de conexión. Ellos tienen este apoyo en áreas académicas, en inglés y artes, pero también especiales. Ellos también hay más oportunidades para autocontención en donde los estudiantes no demuestran quién tiene éxito en una configuración en ambiente de una clase mayor. Entonces, si los estudiantes también sienten que ellos necesitan más y el equipo siente que necesita más, entonces también diferentes niveles de salud mental, por el apoyo de salud mental, y esos estudiantes pueden necesitar un poco más y esto puede ser algo que puede hacer la diferencia entre un programa y otro para este apoyo mental que esté disponible entre el programa S y S para eh, 
eh, Autism Collection Connections. Então, entonces, hay algunas diferencias que estoy pensando acá. También es una decisión individualizada. Es difícil a veces de, eh, eh, de escribir a un niño en un papel, en una hoja de papel. Entonces, pueden haber características que el equipo puede que puede depender de un programa u otro, basado en la necesidad y esto es bastante individualizado. Es una decisión individual. Hay algunas diferencias que me vienen a la mente ahora que estoy pensando. No sé si Philip quiere añadir algo. Bueno, yo creo que ha hablado ya la diferencia. Yo puedo decir que hay algunas diferencias en los tipos de necesidades que los estudiantes representan. Y esta es una de las razones por la cual el programa es dibujado de manera distinta en el Autism Connection que necesitan el apoyo en la configuración de educación en general para poder trabajar en sus habilidades que ellos pueden estar trabajando en una clase de, de con los recursos. No podemos generalizar. Y también la cuestión de habilidades sociales y los estudiantes que están en el programa de CIES están enfocados en esta desregulación. Y esta desregulación puede pasar a los dos y puede ser un poco, puede confundirlos un poco, pero hay una diferenciación que se puede hacer. La próxima pregunta que tengo es... Hay un, una pregunta de uno de los padres. Fue mencionada acá sobre un promedio expresivo de habilidad eh, de lenguaje. Este es comparado con otros diagnósticos en donde hay mucho retraso de lenguaje comparado con otros niños. Yo también puedo preguntar a aquellos padres que no están eh, muy familiarizados. ¿Pueden explicar un poco rápidamente qué es lo que ella significa sobre esta cuestión expresiva del lenguaje? Bueno, un lenguaje expresivo significa que el niño es el lenguaje que el niño utiliza para utilizar el lenguaje receptivo, es el lenguaje, el patrón de lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces, hay un desarrollo típico con los colegas, no necesariamente los estudiantes de nuestro programa tienen las habilidades de lenguaje expresiva mejor que otros niños con autismo de nuestro programa, pero... Nuestros estudiantes tienen capacidad de expresar a sí mismos para poder organizar sus pensamientos pero, y comprender también el lenguaje receptivo no necesariamente es algo que, que hay un impacto en un área específico de los estudiantes. La próxima pregunta es, ¿Cuáles son las evaluaciones que son utilizadas para los aprendizajes los niños no verbales? Hay maestros para los niños no verbales. Y ella también quiere hablar sobre la sentencia. ¿Cuáles son las herramientas específicas que ustedes están utilizando para evaluar a estos niños? Es, son preguntas específicas. Para los estudiantes no verbales, los no hablantes. Bueno, yo voy a intentar contestar esta pregunta. Es una pregunta difícil de contestar porque nosotros no tenemos una respuesta específica porque es basada en la edad y la presentación del estudiante. Y por favor, corríjame si estoy equivocada de que nosotros vamos, hablamos del alcance educacional y no el tipo de evaluación que un psicólogo va a hacer. Entonces hay distintos grupos de, de evaluaciones estandarizadas publicadas que utilizan con otros estudiantes y también hay formularios específicos para los estudiantes no verbales, pero hay muchos sistemas, una gran variedad de sistemas que pueden ser utilizados en las escuelas para poder colectar y utilizar materiales basados en los materiales que los estudiantes producen para poder eh, hablar sobre las necesidades de los estudiantes para responder de una manera específica, para poder informar sobre cómo estos eh, 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 aprendices no verbales están participando y responden, respondiendo. Entonces, es una gran pregunta. Okay. And, um, 
Esta persona quiere, eh, dice que si quiere hacer un seguimiento, ¿quién esta persona debe contactar? Ah, de, depende de, de la edad del niño. Yo empezaría con, con los servicios o el equipo de la escuela que está dando apoyo a estos estudiantes. Si ellos sienten necesidad de más información específica, nosotros podemos eh, hablar con el supervisor del área o el equipo, pero es una pregunta que realmente depende del estudiante individualmente y de sus necesidades. Debo recordarles que nosotros hemos puesto en el chat como ustedes pueden encontrar el supervisor del área y hay preguntas sobre eso. Entonces nosotros ya hemos puesto anteriormente esta información sobre cómo pueden encontrar los supervisores del área. La próxima pregunta es cuál es la principal diferencia entre Carl Sandburg y otro centro. Me gustaría tomar esta pregunta. Yo soy una supervisora específica que tuve el placer de apoyar estos dos. Ross Sandberg. Carl Sandberg eh, tiene este contexto histórico. Tiene, son centros, los dos centros son eh, con datos de autocontenido. Y a lo largo del tiempo, nosotros tuvimos estos otros dos centros con son edificios bastante comprensivos que nos ayudan. Trabajan con eso. Con Carl Sandburg School, con la escuela elemental de Carl Sandburg, porque en este momento los estudiantes que nosotros recibimos están tan sobrellevados, son distintos significativamente. Yo sé que hay otras preguntas en el chat sobre estos programas. ¿Podrías eh, elaborar un poco, Chris, sobre eso, sobre los programas que ellos pueden, ellos pueden tener con sus niños? Yo voy a hablar con las familias que siempre deben ver a los equipos que les dan apoyo en home school o su equipo de IEP que puede estar localizado en otra escuela. Nosotros eh, sí proporcionamos los tours para las familias y distintos servicios, pero me gustaría señalar, cuando yo hablo de educación especial, pero me gustaría señalar a todos que los tours son muy eh, disruptivos y nosotros intentamos mucho para no direccionar los, las personas a las clases en donde los niños están intentando aprender. Nosotros intentamos mantener eso el eh, máximo necesario. Si yo comprendo que los padres eh, quieren aprender más sobre los distintos servicios y más sugestiones para empezar hablando con el equipo de la escuela para saber si ellos están familiarizados o no. Ellos son bienvenidos para hacer eh, contacto con nosotros y hablar con el super, los supervisores del área. Yo no estoy eh, diciendo a los padres que deben decidir si ellos por un programa u otro, apenas porque ellos lo vieron. Ustedes deben tener la capacidad de hacer un paso a largo para poder tomar la decisión. Entonces, generalmente, nosotros tenemos equipos que pasan los días dando, haciendo los tours con los padres y para mostrar eh, a los maestros que están trabajando con nuestros niños. Este es un equilibrio muy delicado. Creo que has clarificado eso. Y perdón que hay algunas cosas acá. Has mencionado la opción virtual del turismo, un turismo Tour virtual, ¿no? Bueno, los distintos servicios que nosotros tenemos de tiempos en tiempos, nosotros tenemos los servicios que están, eh, que han desarrollado tour virtual, ¿no? Son muy significativos, pero es un buen comienzo. Entonces nosotros tenemos esto sobre educación especial para saber cuál es la escuela que tiene o no la opción virtual. Entonces lo más importante acá es averiguar con el maestro de sus hijos y con el equipo de IEP. Muy bien. 
A próxima pergunta que já tenho é... Como el MCPS administra eh, el equipo de trabajo? Creo que están hablando del equipo de trabajo de las escuelas. ¿Alguien puede contestar eso? Yo puedo empezar. Yo puedo empezar. Y el señor Lynch puede finalizar. Eh, hablando en general, yo he hablado con amigos de, del hecho de que nosotros realmente estamos luchando con nuestro equipo de trabajo todos los días en todas las escuelas. Nosotros sabemos que tenemos un reclutamiento agresivo, agresivo en un buen sentido para que nosotros estamos haciendo un reclutamiento individual para las escuelas, para las redes personales, honestamente, y de alguna manera nosotros podemos atraer los educadores especiales para que vuelvan a las escuelas. Nosotros hemos eh, tenido hasta algunas oportunidades en donde nosotros estamos buscando, buscando los educadores especiales para poder eh, ayudar a desarrollar esto. Muchos de nuestros eh, maestros son educadores primero, pero nosotros debemos traerlos para dentro de las escuelas con con iniciativas y en el uh, sistema en el que el señor Lynch puede contestar mejor. Por supuesto, esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Nosotros hacemos muchas cosas creativas cuando nosotros eh, solicitamos a nuestros educadores especiales para cambiar una clase a otra por distintas razones que nosotros hemos tenido y también nosotros también hemos desafortunadamente tenido la necesidad de eh, enviar a estas personas nuevamente a casa y, y esto ha sucedido con mi, conmigo mismo. Entonces, esto no es algo nuevo para este año. Esto es algo que no solamente en MCPS, pero todos los sistemas escolares han pasado por eso. Nosotros necesitamos y tenemos el apoyo. Y también hemos tenido la cuestión de, de los cambios de trabajo, de también de preguntar quién es, quién soy yo y dónde estoy. Pero entonces nosotros intentamos ser creativos con estos recursos. Y como Christine dijo, nosotros estamos en el progreso, en el proceso para ver qué es lo que las escuelas pueden hacer y los profesionales que podemos traer en estas negociaciones. Entonces, ahora nosotros estamos en estas discusiones. Estoy comprometido en estas discusiones esta tarde para ver si eh, logramos algunos acuerdos. Yo sé que hay algunas negociaciones de contrato que nosotros estamos hablando. Entonces, son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo para poder hacer con que estas posiciones sean más atractivas y también haciendo algunos pasos, eh, hablando con universidades también para poder eh, darles a los maestros especiales de darles una oportunidad para poder estar en la posición de un, un maestro. Entonces, estos son algunos pasos que también ayudan a las personas para poder eh, aprender a esta instrucción. Nosotros tenemos algunos educadores especiales que vienen hacia nosotros y que son empleados en eh, tiempo integral y también es un área en donde nosotros tenemos eh, la oportunidad de ver cómo ellos están eh, haciendo su trabajo y ellos también tienen eso para ver si ellos quieren esta posición. Entonces nosotros tenemos este tipo de sentimiento para poder eh, contratarlos efectivamente full time o no. La próxima pregunta que nosotros tenemos es, yo voy a decir eso fuerte y repetirlo quizás. Quizás para poder eh, ayudar a la pregunta. ¿Cuáles son los pasos para poder eh, ayudar a los estudiantes cuando él está en Carl Sandburg y los padres no están satisfechos? Por ejemplo, homeschool. Hay muchas preguntas sobre 
los padres que no están satisfechos con las colocaciones de sus hijos. Señor Lynch, puede... Si hay algún tipo de desacuerdo o acuerdo con el equipo. Sí, son dos preguntas, yo voy a intentar contestarlas. Cuando nosotros consideramos los servicios para un estudiante, nosotros siempre buscamos a un ambiente medio restrictivo y nosotros trabajamos y tenemos la discusión sobre eso. Cuando nosotros hablamos sobre los servicios que nosotros hemos hablado hoy, sobre conexión de autismo, SES y los centros de aprendizaje. Estos servicios son en configuración comprensiva de escuela y hay servicios que están en esta configuración con oportunidades para los estudiantes pueden acceder a las configuraciones de educación general o con colegas que no tienen discapacidades. Este es un paso eh, de continuidad. Y Kors Finger Learning Center, nosotros tenemos el Mary Bell Elementary School también. Entonces, ellos tienen una escuela elementaria que está conectada con ellos. Entonces, hay oportunidades que nos, nos gustaría desarrollar con Mary Bell, lo más apropiado para que los estudiantes estén incluidos. Este es un proceso y el estudiante debe mostrar que ellos ya han tenido estos apoyos para poder acceder a eso, pero pero en Carl Sandburg tiene una configuración distinta. Entonces la conversación necesita ser en este entorno. ¿Cuál es la necesidad de que su estudiante tiene para poder estar en esta configuración tan restrictiva? Durante el curso de día, ellos van a ver si estarán con eh, sus colegas sin discapacidad o tendrán la oportunidad solamente si nosotros tenemos este caso, esta conversación con los colegas de Mary View. Entonces, tenemos que saber cuál es la necesidad del estudiante y cuál sería, sería la racionalidad de esto para cambiar la configuración escolar. Entonces, esta es la discusión. Si hay un desacuerdo, yo veo personas que caminan en círculos con los los desacuerdos y a veces ellos establecen sus posiciones en distintas maneras y muchas veces y ayudan a solucionar este desacuerdo. Entonces hay momentos en donde el equipo de la escuela siente que las recomendaciones que ellos están haciendo son las mejores recomendaciones basadas en su expertise personal y en algunos momentos los padres conocen, el estudiante conoce a su hijo y ellos tienen la mejor recomendación para su hijo. Entonces yo lo que diría es que I will just, I will Todo eso to all of you that there's not a lot of, um, no es muy lot, productivo repetir la misma discusión una y otra vez. Yo creo que a veces sería mejor hablar con otra persona o grupo para ayudar. Entonces, eh, quizás en algún momento la negociación sea mejor. Y también el paso para ustedes como padres, si siente que hay algún aspecto del IEP que ustedes están en desacuerdo, y que a ustedes les gustaría discutir con alguien fuera de la escuela, ustedes deben contactar en la, nuestra unidad de compliance y resoluciones. Yo puedo poner nuestra página web acá. Nosotros tenemos distintos aspectos para poder direccionar los desacuerdos. Uno es una revisión administrativa que no envuelve esta mitigación de compliance y que nosotros podemos revisar la situación para poder proporcionar estas recomendaciones administrativas. En aquella revisión, yo estoy viendo toda la fotografía para poder mejorar este proceso. Entonces, estas son son caminos de resolución. También eh, proporcionar un IEP más facilitado. Entonces, estas son cosas que son utilizadas para intentar solucionar estos desacuerdos. Y también los grandes desafíos, si nosotros miramos durante el día eh, en Montgomery County, nosotros tenemos un porcentaje muy bajo de este tipo de casos. Si nosotros comparamos. Yo espero, yo voy a poner acá para ustedes el sitio web de resoluciones y de performance. Compliance, perdón. Bueno, son las 8.04. Creo que nosotros deberíamos hacer ahora es seguir. Nosotros vamos a tener, tenemos tiempo aún antes de la próxima presentación. 
Je suis très contente de tenir la sérité Annie-Marie Tagliaferri avec nous autres. Es de los servicios, eh, supervisora de los servicios de aprendizaje alternativo. Hola, buenas noches a todos. Les pido disculpas, pero yo perdí mi voz. Yo soy Anima Glenn Ferry. Yo soy una de las supervisoras de estos servicios alternativos, incluyendo el aprendizaje para independencia social. Todos nuestros, hay muchas cuestiones asociadas con estos resultados. Ustedes deben haber escuchado el término ALO. Entonces yo les diría que se pongan en contacto. Si ustedes no saben lo que significan los programas, ustedes pueden hablar con nosotros. Entonces los estudiantes que buscan este resultado de aprendizaje alternativo o los patrones de aprendizaje alternativo, ellos pueden ser elegibles para un proceso de aprendizaje A que puede ser establecido en su reunión de IEP y estoy contenta de poder contestar toda y cualquier pregunta sobre eso, cómo es este proceso. Estos patrones de alcance alternativo son difíciles que poder dar en ejemplo sobre lo que es eso. Pasado en los elementos básicos para ayudarles a una mejor comprensión sobre lo que ellos buscan y lo que están trabajando en todos estos servicios. Vamos a hablar de ellos. Es la enseñanza de habilidades en contexto con oportunidades para repetir la instrucción en grupos pequeños o grandes cuando él, él no lo puede todo las instrucciones. Entonces hay momentos para la reducción de la velocidad de aprendizaje, repetición de la instrucción. Estos estudiantes también reciben estos servicios y las instrucciones basadas en comunidad para poder ayudarlos en, y apoyarlos en la generalización de las habilidades a través de la comunidad en donde nosotros miramos a su lugar escolar y después nosotros miramos a su Fuera de la comunidad escolar es muy importante para los estudiantes porque ellos tienen estas habilidades en el contexto para poder ayudarlos y mantenerlos fuera de la clase. Entonces, como un recuerdo. Recuerdo acá, este, patrones de alcance alternativo no es un currículum malo. Yo no voy a leer todo esto para ustedes. Yo puedo leer los primeros para ustedes como ejemplo. Entonces, la columna de la izquierda, la izquierda, nosotros tenemos los patrones. El primero, nosotros vamos a pedir para hacer y contestar preguntas para demostrar la comprensión del texto. Refiriendo a la ex, explícitamente al texto como base para su respuesta. Nosotros también vamos a preguntar al estudiante para hacer preguntas completas y respuestas completas. Por supuesto que esto está referido y va a depender del nivel de instrucción de cada uno de los estudiantes para ver si ellos están trabajando con estos los elementos centrales o trabajo en, en otro tipo de actividades. Next slide. Entonces, los primeros servicios que yo voy a hablar esta noche es el aprendizaje para independencia. Significa, como dicen en el título, nosotros estamos intentando enseñar a nuestros estudiantes todas las habilidades que ellos necesitan, habilidades de escuela y en la comunidad escolar y fuera de esta comunidad escolar en estas clases. Nosotros tenemos un maestro, un maestro de educación especial y entre 10 y 12 estudiantes, toda la configuración de la instrucción es en instrucción de alto contención de educación especial y ellos tienen, pueden acceder a todo el contenido central, o sea, lectura, matemática, estudios sociales y algunas veces. También tiene eh, PI y media. Entonces, ellos pueden acceder a todas estas áreas de instrucción con su poder de educación en general, pero normalmente está determinado por el equipo de IEP basado en las fortalezas y necesidades del estudiante. Normalmente, basado en la instrucción, basado en la comunidad y la inclusión, 
que es determinado por el equipo IAP muchas veces en la configuración de escuela y los patrones también. Los estudiantes que están participando generalmente, todo el grupo, entonces tiene una visión general sobre un tópico específico y esto es dividido en pequeños grupos, entonces para poder trabajar en piezas específicas de las habilidades o en la repetición de las instrucciones. Y este puede ser grupos de tres, cinco o siete estudiantes. Como les dije, los estudiantes participan en la instrucción basada en la comunidad en este momento. Ellos trabajan en el nivel eh, elementario una vez por semana. Pueden ser viajes o visitas instruccionales en la currícula y también, como les dije, la, trabajar en la generalización de las habilidades en clase y estos estudiantes. Esto puede ser hecho en la biblioteca local, en la estación, en un parque. Hay una variedad de locales que nuestros estudiantes visitan. Eh, las características de los estudiantes, yo voy a, a pasar un poco sobre los estudiantes. Los estudiantes que tienen una variedad de discapacidades pueden incluir autismo y otro tipo de discapacidades. Y los estudiantes necesitan apoyo intensivo para poder acceder a la currícula las instrucciones y las rutinas de escuela. Estos son ejemplos de apoyo, ayuda visual, la pizarra, reducir la tarea en menores unidades, contraste comportamental, estrategia de enseñanza y mucho más. Todo basado en lo que las necesidades del estudiante y las recomendaciones de ellos. Los estudiantes también tienen las necesidades de comunicación. Y ellos, van, ellos que van a aprender en el programa en independencia, ellos tienen la capacidad de comunicarse basado en las necesidades que ellos tienen con los maestros que ellos están en los otros adultos en su entorno y también basado en la comunicación y utilizan distintas orientaciones para poder comunicar con aquellos que están en su entorno. Otras cosas acá que tenemos es que los estudiantes normalmente tenemos una, un método de respuesta muy confiable. Normalmente en el equipo elementar ellos trabajan en fortalecer lo que ellos tienen de una manera, tengan una manera sólida para poder evaluar a su niño, para ver cómo ellos tienen la capacidad de responder y de esta manera medir su, cómo está progrediendo. Y ahora... Yo voy a pasar para mi colega Greenberg. Es una maestra de recursos y también de medición de los resultados. Hola, buenas noches. Nosotros vamos a volver a la última diapositiva. Yo creo que hubo un pequeño cambio. Yo soy aquella que va a hablar sobre el programa basado, escolar basado en la comunidad de la señora Taglia Ferry. Habló apenas sobre el programa de independencia. Este programa SSTB fue dibujado especialmente para estudiantes con de capacidades más eh, complejas y necesidades, incluyendo niños con capacidades intelectuales, autismo y múltiples discapacidades. Y este programa es basado para los estudiantes. La diferencia es la intensidad de las necesidades si comparamos este programa con el programa de aprendizaje para independencia. Entonces, tenemos una proporción menor de estudiantes de que el programa de eh, aprender para independencia. Tenemos una configuración parecida acá con un maestro, dos educadores especiales entre seis y ocho estudiantes. Los estudiantes entonces están en este eh, programa instruccional de autocontención. La mayoría de las instrucciones en el contenido como inglés, matemáticas y estudios sociales y también algunos especiales como arte y PE son hechos en clases de educación especial y trabajo más comprensivo. 
como el modelo de LFI. Nosotros tenemos instrucciones académicas con modificación. También tenemos las acomodaciones similares a lo que la señora Tagliaferri había dicho. Nuevamente, las instrucciones son dedicadas a mejorar el momento de eh, comprometimiento de los alumnos y el aprendizaje es una vez antes de que se tenga un intervalo o otra actividad que tenga que hacer. Ellos también tienen rutinas de aprendizaje, autocuidad, aprenden a imitar y también aprender eh, la combinación, que es otra manera de poder hacer la disting distinción para pasar al programa de eh, independencia. También como el programa de independencia, ellos también eh, trabajan una vez por semana, pasar en la comunidad, haciendo estas, estos pequeños viajes a distintas localizaciones, restaurantes, parques comunitarios, y esto va a depender de las eh, habilidades que los estudiantes están desarrollando en la clase. En esta configuración, muchos estudiantes reciben los servicios en el modelo de configuración escolar, como la comunicación, eh, las instrucciones del apoyo que yo necesito. Los estudiantes que no son verbales pueden utilizar la tecnología. Normalmente ellos necesitan eh, un soporte bastante significativo de acuerdo a su capacidad. Muy bien, y ahora entonces yo voy a ceder la palabra para... To, uh, uh, Brandy Bechtold. Brandy Bechtold and Lauren McGinley. Muchas gracias. Ahora nosotros vamos a hablar sobre el programa de autismo clásico. Next slide. Muy bien, entonces los estudiantes que tienen este, que están en este programa, ellos tienen eh, necesidades significativas en algunas áreas como habilidades eh, adaptativas, comportamiento, comunicación y habilidades sociales. Y los apoyos para estas áreas, ellos son recibidos en todas las áreas de su rutina diaria. Los estudiantes en este servicio de autismo van a acceder a resultados de aprendizaje alternativo y también están buscando el certificado de finalización. Ustedes pueden escuchar y van a ver las referencias en las diapositivas. Next slide. Entonces, nosotros tenemos 600 estudiantes a nivel elemental en el programa de autismo. Nuestro programa de servicio va de kindergarten eh, hasta el quinto grado. Nosotros tenemos estudiantes en las clases de autocontención. Esto quiere decir que están recibiendo las instrucciones en la clase. Los estudiantes generalmente están incluidos en el desarrollo con sus colegas y la comunidad y comunicación con los adultos. Nuestra proporción tiene un maestro, dos educadores eh, especiales y seis a ocho estudiantes. Ellos tienen alta estructura de su día y de instrucción también, como yo les dije. Nosotros tenemos un programa de resultados y nosotros proporcionamos la currícula y modificamos este nivel de instrucción comparado con su nivel del grado. Nosotros proporcionamos las instrucciones también para, eh, de acuerdo con el análisis de comportamiento, los estudiantes necesitan estas capacidades de comportamiento próxima diapositiva. Next slide. Las instrucciones que nosotros tenemos son proporcionadas en DIAD. Cuando yo digo DIAD, yo quiero decir dos estudiantes, una maestra, un educador especial para un promedio de tres horas por día. Las instrucciones es individualizada y es basada en los objetivos y en las metas del IEP. Nosotros también tenemos instrucciones del grupo durante el día. Esto quiere decir el maestro que está enseñando la clase y también un educador especial. Y mientras el maestro está enseñando a siete alumnos, seis a siete alumnos, normalmente, eh, trabajamos en la comunicación, 
comportamiento y que es una hora de clase diaria basada en los patrones de modificación curricular. Como ya fue dicho anteriormente, tenemos el intervalo del almuerzo que normalmente se hecho con sus colegas y que tiene el apoyo de un miembro del staff que puede ser en la cafetería. Y tenemos el apoyo de, de estos profesionales en habilidades sociales, adaptativas. Normalmente nosotros tenemos los especiales de autocontención y también los educadores que están siempre acompañando a estos estudiantes. Ahora yo voy a volver a la palabra para Magita Gliaferri para hablar sobre las extensiones o la Oh, Taylor, ha Taylor Hartman. Entonces yo voy a hablar ahora. Próxima diapositiva. Entonces, nuestros programas de extensión son, son estructurados en proporciones distintas. Nosotros tenemos una maestra, tres educadores especiales por clase con cinco a siete estudiantes. Y nosotros podemos, a medida que nosotros aumentamos el número de estudiantes, nosotros también podemos incrementar el número de profesionales. Nosotros también tenemos un trabajador social, un maestro de apoyo comportamental y también un programa especial. La configuración instruccional es una educación, una instrucción de autocontención con los principales contenidos. La diferencia entre nuestros programas y el programa de extensión es que se enfocado en el comportamiento. También trabajamos en el aprendizaje basado en la comunidad una vez por semana. Nosotros tenemos un programa elemental y secundario también para trabajar con los estudiantes. Otras características para los estudiantes es que sus, ellos tienen la comunicación que están surgiendo, o sea, ellos pueden mejorar la cuestión adaptativa y de comportamiento. Nosotros normalmente vemos más un sistema de respuesta más emergente para ver cómo el estudiante puede trabajar mejor. Y ver cómo él puede tener una respuesta y un apoyo mejor. O sea, en la clase, a utilizar el baño, donde puede necesitar un apoyo más fuerte de nuestro equipo. Nosotros entonces solucionamos estos apoyos para poder direccionar las ayudas. Muchas gracias, señora Hartman. Me gustaría clarificar en tu presentación. ¿Podrías hablar un poco más sobre las habilidades adaptativas, específicamente lo que quieres decir sobre para los padres que quiero hablar de los padres que no están familiarizados con eso? Bueno, las capacidades adaptativas son cosas que que tiene un abanico sobre habilidades eh, sociales, tareas de aprendizaje, por ejemplo, para utilizar el baño. Entonces, esas capacidades adaptativas es para que ellos trabajen de manera independiente o que tareas que los niños eh, deberían eh, tener la capacidad de hacerlas solos, pero necesitan una ayuda para poder desarrollar estas tareas. Ahora, entonces, yo voy a volver a las preguntas que tenemos en el chat. Una de ellas es sobre que actualmente hay terapia de ABA y algunas horas porque en el programa de educación privada, un ABA privado puede trabajar en esta configuración de homeschool. Yo voy a contestar eso. Esto no es una solicitación anusual, pero no es el tipo anusual por muchas cuestiones. Primero, porque si el estudiante está en la configuración, nosotros queremos que tenga acceso completo a la currícula, a los colegas y a la escuela del vecindario. Si este estudiante tiene alguna cuestión específica, una configuración de apoyo, es común que nosotros del sistema escolar proporcionemos este servicio, por ejemplo, estos apoyos, por ejemplo, el programa de autismo. Nosotros vamos a pasar tiempo comunicando con muchas de las familias que tienen esta 
Esta cuestión de ABA, nosotros vamos a compartir toda la información con ellos para ver qué es lo que más beneficial. Pero si el estudiante necesita un apoyo específico para la metodología, está en la configuración de la escuela, es nuestro trabajo proporcionar esto. Adicionalmente, nosotros necesitamos tener la capacidad de probar este feedback para todo el equipo que trabaja directamente con nuestros estudiantes en la escuela. Nosotros no podemos hacer eso si hay un proveedor privado. Gracias, Chris. Otra pregunta que tenemos en el chat. El CPS tiene planos, plans para el programa, expandir el programa Connections para otras escuelas. Bueno, yo puedo hablar un poco sobre eso. Sí. Pues si Chris quiere complementar algo, todo es basado en el momento de los estudiantes que están en el programa. Que entonces volvemos a la decisión del IEP y el Home School. Entonces hablamos sobre los servicios, en dónde está localizado, basado en el momento, los objetivos del programa, en el condado, los servicios proporcionados. Nosotros tenemos otros estudiantes que fueron adicionados y si esta decisión está basada en el momento y entonces está discutido en las bases anteriores. No sé si Chris quiere agregar algo. Sí, yo quiero añadir que. Yo escucho personas que algunos de los componentes del programa Conexión están saliendo y nosotros entonces no hablamos específicamente como nosotros hablamos de las escuelas del vecindario. Nosotros no direccionamos el tiempo de que muchos de ellos necesiten el apoyo de nuestros estudiantes. Yo, esto fue esparcido por el condado con distintos significados para estos grupos de trabajo sociales. Usted necesita trabajar con su home school y las escuelas. Ustedes van a ver algún apoyo eh, visual y si tiene consistencia y ustedes van a ver un poco de estrategia de flexibilidad. Y el número de estudiantes que pueden estar en este programa de, eh, de Connections. Entonces, es importante que las personas sepan que los últimos cinco o seis años nosotros hemos tenido estas situaciones. La próxima pregunta del IEP es principalmente evaluado por los maestros. Muchas veces como padres, nosotros no, no estamos de acuerdo con la evaluación de los maestros. ¿Hay alguna manera de que nosotros eh, tengamos para poder eh, trabajar entre los padres y, y maestros para poder compartir el progreso? Porque muchas veces no es el objetivo específico del niño. Yo creo que estos padres están hablando sobre el objetivo, una evaluación más objetiva de sus hijos. Es una pregunta muy amplia, ¿no? Bueno, los educadores son todos profesionales, ellos vienen de, de, de entrenamiento, son expertos, y tienen experiencia en aquellos casos. Y distinto de un maestro que está trabajando y nosotros le damos todo el apoyo para que pueda desarrollar su trabajo. Este es mi trigésimo tercer año y, estoy, y yo puedo decirle que no suene un poco cínico, pero les puedo decir que en la mayoría de los casos las personas se olvidan de que los maestros son expertos y profesionales en sus campos. Entonces, por eso que yo comprendo que muchas veces los datos y los recursos que son utilizados son cuestionados. Pero yo creo que desde el punto de vista de los padres, lo mejor, el mejor abordaje tendría que ser eh, si ellos muestran datos distintos. Si usted tiene preguntas sobre los datos, quizás sobre la respuesta, por favor, clarifique con el equipo qué es esto, no creo que esté tan bien, y la persona le va a explicar. Y ellos entonces van a hacer eh, los números sobre los datos que ellos sienten. Pero yo creo que la mayoría de las veces los recursos de los datos son cuestionados. Yo creo que el mejor abordaje es preguntar. Preguntar y solicitar datos eh, adicionales. Es una de las cosas que yo recomiendo. Eh, preguntar, por ejemplo, o sea, yo fui en coraje, eh, yo siempre encorajo mi, mi equipo a compartir ejemplos. O sea, si nosotros tenemos algún plan educacional o, o algo, yo 
en, siempre corajo equipo y para que den ejemplos eh, a los padres eh, que ellos han tenido durante el año escolar para que ellos puedan agregar eh, ejemplos adicionales. Esto, este abordaje puede ser hecho de otras maneras, pero yo creo que es una manera bastante simple para que la serie. Yo creo que esto. Pero creo que si la pregunta debe ser hecha como no solamente una vez en la reunión de IEP, o en las yo añadiría acá que a veces a veces los padres observan sobre y ven que lo que su hijo hace es distinto lo que su hijo hace en clase entonces y es por eso que es muy valoroso que ellos hablen con el equipo de IEP sobre otras maneras en que uno puede recomendar a un padre de que tiene una visión completamente distinta en la configuración de su casa que la configuración de la escuela. Es un otro escenario. Nosotros hacemos este compartimiento. Nosotros compartimos con los padres la cuestión de la, cómo es el comportamiento del niño, la configuración de su casa, sobre cuáles son las circunstancias aquí, el comportamiento, cómo está el factor de los colegas. Es un poco muy relevante para poder hablar con el equipo de, de, de cuáles son las circunstancias ambientales que los estudiantes afectados. Entonces, este es un trabajo con el padre de quizás un hecho en la escuela, eh, eh, alguna atención de los estudiantes, que puede impactar en la performance del niño en la clase. Yo creo que los datos, todos estos estas partes de los datos son importantes, pero creo que es importante que todos eh, puedan hablar sobre cuáles son los factores ambientales que pueden eh, afectar el comportamiento. Hay que poner atención. La pregunta que tenemos es... ¿Ustedes quieren aprender un instrumento a tocar un instrumento? So, I can use that as an example. How is that addressed? So, um, our elementary schools are in comprehensive elementary in my area, I support the area as a learning center. If a student at the fifth grade is in the fifth grade, the typical fifth grade is in the Quiere aprender, entonces tiene la misma programación del grado que él está en aquel momento. Entonces, sí, él puede participar en cualquiera de las cosas que está en el Pero se que en cualquiera de las actividades. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Um, I'm sorry, I was responding estaba contestando otras preguntas en el chat, entonces, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuánto tiempo lleva el equipo de IEP para poder tomar una decisión sobre la colocación de mí? Si un niño quiere entrar no ha habido un de MCPS, yo no estoy seguro sobre lo que esta persona está hablando, pero... Pero si, si no están en el sistema, identifican que necesitan un IEP. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Eso es lo que este padre, esta madre está preguntando. 
No hay un tiempo específico y que va a depender de algunos factores. Entonces esto va a depender si ella no ha calificado. Está hablando del condado de Montgomery, no sé, ella no dijo. Ella dijo de un niño de, de cuarto grado que ha hecho, iniciado un proceso de IEP para ver si necesita cambiarse a otra escuela. Uh, pero aún está en el quinto grado. Yo que diría que estas preguntas son muy específicas. Yo sería un desafío eh, contestar este tipo de preguntas, pero yo voy a intentar hacer esta pregunta lo más amplia para todos los casos. Entonces, en una perspectiva global, cual, si nosotros estamos considerando el éxito que va a ser en esta configuración, nosotros vamos a, a cómo a progresar en los objetivos. Si hay una cuestión comportamental, eh, si hubo, si ha progredido en el plan eh, comportamental, entonces lo que el equipo debe hacer es eh, volver y decir, bueno, este está funcionando, ha progredido en estos objetivos, en el plan de comportamiento, en el IEP. Si no, hay que volver. Y a veces las respuestas es salir hacia una configuración más restrictiva. A veces nosotros tenemos que cambiar las estrategias. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir, están implementando, sea cual sea la configuración, con fidelidad. Y hay que ver si eh, muchas veces el staff de MCPS hace dar apoyo a estas escuelas. Entonces, hay estrategias para un plan de intervención comportamental. Y eso, después nosotros descubrimos que, bueno, no es tan así porque las personas no, es, no siguen el programa. Bueno, falta algo. Entonces, esto realmente lleva más tiempo. Y tener un papel no ayuda mucho. Entonces, nosotros debemos ver cómo va a ser implementado. Si aún no fue implementado, nosotros no sabemos si está funcionando. Entonces, no sabemos si está trabajando en aquella base de la escuela. Si ha sido implementado, es la estrategia correcta. Sí, entonces es un proceso que puede llevar un tiempo. Puede llevar semanas. Y una vez que esto es determinado cuál es la me el mejor abordaje, entonces debemos mirar hacia distintos, eh, distintas configuraciones. Pero si hay resistencias a estas intervenciones, entonces es un poco más sobre cómo buscar las instrucciones que fueron dibujadas en otras instrucciones y estrategias. Porque la estru estructura de estas configuraciones no se aplican aquí en estudiantes o en el modelo homeschool. Entonces, esto puede llevar tiempo para que el equipo pueda, de pueda determinar si, si es apropiado o no, pero no es algo que ellos puedan poner un número específico. Dice, bueno, un número, el número mágico será X semanas. No, es una cuestión que tiene que ver qué es lo que está ocurriendo con el equipo, con el niño. A veces es una cuestión de los servicios, a veces no, porque es basado en hechos. Entonces, Perdón si me he alongado un poco, pero no hay una respuesta correcta para eso. La próxima pregunta de un padre. ¿Quién proporciona el entrenamiento de yo creo, que, yo creo que este padre dijo que está en el programa, si, independientemente si tiene un IEP o no. Nosotros sí tenemos muchas preguntas sobre eso, sobre la educación de los padres, de los programas que son direccionados a la función ejecutiva y también son direccionados a los medios ejecutivos. Homeschool. Entonces, yo quiero extenderme un poco en esta pregunta para saber cuál. Eh, a nivel de eh, escuela elementaria, ¿qué es proporcionado a los padres para que ellos sean educados para poder seguir con alguna de estas estrategias en una configuración de homeschool? Bueno, nosotros... So we have a parent, creo que Chris puede hablar sobre eso, pero nosotros prometimiento de los padres en el Home Principal, Home Special Education, 
Um, cambia texto, tópicos que y cuando ella recibe este feedback de los padres, es lo que yo voy a hacer es compartir esto con ella. Y porque este es un tópico de interés. Para ¿Qué puede ocurrir algún tipo de entrenamiento para los padres sobre estas habilidades eh, funcionales? Yo también puedo buscar una característica del tópico de educación especial en, en la comunidad de aconsejamiento CICAC que pueda eh, ayudar. CICAC, en donde los padres pueden estar eh, más familiarizados. Nosotros nos reunimos siempre una vez al mes. Es, normalmente es un jueves. Entonces nosotros podemos eh, eh, reunirnos, aunque sea de manera eh, virtual. Normalmente somos 10, 12 personas. Entonces nosotros tomamos algunos tópicos como las colocaciones, eh, informaciones de MCPS. Entonces me gustaría eh, compartir con grupos comunitarios también. Entonces, entonces el link de SICAC está en el chat y ustedes pueden ver las próximas reuniones que vamos a tener. Entonces nosotros podemos entonces eh, hablar sobre este tipo de, de tema y hacer un abordaje para poder ayudar a proporcionar estas oportunidades para los maestros que puedan, eh, donde nuestros estudiantes están eh, comprometidos con distintas actividades en el desarrollo. Entonces tenemos este desafío de encontrar tiempo para poder entrenar a los maestros sin sacarlos de la, de la clase. Entonces yo voy a pasar eso para nuestros entrenadores, nuestros coaches. Nosotros pusimos esto en el chat. Ya hemos puesto la... En el chat y es un gran recurso para la educación especial. Estoy trabajando en eso. La próxima pregunta es, ¿hay alguna actividad extracurricular que se me ofrecía para los niños en el espectro? Por ejemplo, pintura, fútbol. Yo no, sé, no veo oportunidades para inclusión. Como padres, yo veo, no veo muchas oportunidades para poder ayudar a mi hijo con autismo. No, no va a depender de la edad, nuevamente, del interés, de las fortalezas, la necesidad de su hijo tiene el derecho de participar en actividades extracurriculares en el servicio de escuela o de homeschool. Hay oportunidades y absolutamente necesario proporcionar algunos apoyos eh, adicionales. Yo tengo un estudiante que está participando en, en básquet y nosotros, básquet, nosotros estamos haciendo eso. Y trabajo en esta escuela del vecindario también. Hay muchas actividades que son basadas en las oportunidades y oportunidades de recreación que son ofrecidas, pero por el departamento de recreación también hay un número de proveedores privados. No estoy segura si debo hacer eso, pero hay oportunidades inclusivas para muchos estudiantes con discapacidades y la última vez que yo he averiguado, yo he Estoy buscando la palabra para hablar. Yo creo que debo añadir también. Nosotros tenemos actividades sociales también para los niños que están en el espectro. Por favor, verifiquen nuestro sitio web, por supuesto. Alguien ya puesto eso en el chat. Entonces tienen el vínculo en el chat. ¿Cuántas escuelas en el Council tienen el programa en ISS con los servicios de educación especial? Bueno, en las elementarias, yo ya puse en el chat. No me acuerdo, no tengo acá los nombres de los locales de elementario y también de high school, pero tenemos los locales de elementario que están en el chat. Ok. 
y los locales son determinados de acuerdo en donde usted vive. Entonces va a depender originariamente de donde usted vive. La última pregunta que tengo acá. Hay actividades aplicables para el chat. Bueno, son las 8.45. Es una pregunta muy específica con una cuestión muy específica para hacer hablar con el equipo de la escuela, pero usted hace una solicitación con su caso. Yo creo que yo también consideraría después el consejero o psicólogo de la escuela o el equipo de educación especial de la escuela de su hijo. Hay una pregunta de Peter Garden de SESES, si hay entrenamiento, si hay apoyo disponible. Para habilitar esas alternativas, es una discusión. No necesariamente hay que es parte del programa, pero nos, nosotros sí hacemos una implementación de IEP y alguna actividad del IEP que necesita ser implementada, entonces el equipo va a hacer la recomendación de este tipo de servicio y nosotros vamos a hablar con las familias para hacer la implementación de este servicio. Y normalmente nosotros tenemos una función de apoyo, por ejemplo, yo tengo un archivo acá en donde puedo hacer el tutorial. Si algo surge, yo puedo chequear esta información primero. Hay mucha información, va a ser mucha información para ustedes, pero yo puedo darle un ejemplo. Entonces, nosotros podemos hacer una, una cosa de la programación donde la familia está intentando implementar. Entonces, eso es la configuración de la escuela para poder hacer este, esta relación de apoyo entre la escuela y los padres para poder implementar, por ejemplo, esta programación del baño, de utilización del baño. Bueno, yo creo que nosotros hemos hablado de todo. Incluyendo eh, la utilización del baño, hemos hablado de todo. Bueno, yo tengo una pregunta acá. De, Seguimiento que hice. Yo sé que hay algún criterio que se basa en grado académico y yo a mí me gusta saber cómo esto es evaluado. Yo estoy contestando, pero el grado también es basado en las pruebas estandarizadas, padronizadas, porque no sé si cómo esto es evaluado. La pregunta que es no es lo que nosotros hemos compartido. Es evaluado con distintas evaluaciones y la performance en la escuela. Nosotros también sabemos que, que algunas veces tenemos nuestros estudiantes no logran hacer la, alcanzar las, los, la puntuación de las escuelas necesarias en la escuela, pero nosotros podemos poner estos datos juntos para poder tener un sentido sobre en dónde su hijo está en la cuestión funcional. Muchas gracias. Bueno, me gustaría darle las gracias a todos ustedes que estuvieron acá contestando a todas las preguntas que nosotros tuvimos esta noche. Nosotros hemos compartido mucha información. No es fácil para los padres encontrar información y me gustaría invitarlos a todos ustedes en el público para contestar el formulario de feedback. Aquí tienen el link también. 
Como ustedes saben, nosotros hemos grabado esta presentación. Nos, nosotros vamos a disponibilizar esto en algunos días y también las diapositivas en inglés y en español. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, especialmente a nuestros eh, participantes. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron acá con nosotros esta noche.